Ralph, domani sono impegnata. Mm, e anche la prossima settimana. Oh sì, certo, se deciderò di imparare la lotta libera uscirò senz'altro con te. Già. D'accordo, ci sentiamo, ciao. Oh, non è odioso quando gli uomini cercano di metterle le mani addosso? Ho un vuoto di memoria. Evviva la riparata! Che cosa aveva? Corto circuito. Siete talmente trascurati. Non bisogna mai piegare un filo elettrico. Ah! 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 Accidenti! Cos'è successo? Stanley ci stava facendo ah. vedere come si fa a non prendere la scossa. Ehi, ma ti vuoi vestire? C'è mia moglie. Ma sei fatti i tuoi, Stanley. E se gli cade l'asciugamani? Appunto, pensa ai fatti tuoi. Eh, Jack, hai la crema da barba sulla faccia. Oh, grazie. No, Jack! Oh, pensa ai fatti tuoi, Chrissy. Scusatemi. Ma gira sempre in quelle condizioni davanti a voi? No, no, soltanto quando fa la doccia. Mm. E voi ve ne andate in giro così davanti a lui? No, di certo, io porto l'asciugamani da qui in su. Io non li capisco, questi giovani. Dove è andato a finire il pudore dei tempi andati? Sopravvive a casa nostra, Stanley. Salve, ben Ciao, Ciao. Uh -huh. Ciao. Non pensate che sia una bellissima giornata? Mi sento al settimo cielo, approfittatene, gente. <ride> La crisi del settimo cielo non ti sfiora neanche, eh? Oh, Jack, ascolta, lo sai oggi chi ho incontrato? Su, prova a indovinare, tanto non ci chi? riuscirai mai. Peter Van Horn! Mai sentito nominare. Per questo non potevi indovinare. Janet, hai fatto un corso accelerato da Chrissy. <ride> Vieni, è ora di preparare uh, la cena. Vai avanti tu, scendo tra un minuto. Voglio sentire questa. Fuori il rospo, chi è Peter Van Hoel? Già, chi è? Dunque, provate a immaginare un bellissimo ragazzo, un uomo particolarmente attraente, un atleta eccezionale. Continua, li ho tutti e tre stampati nella mente. No, non sono tre, sto parlando di Peter. Era il ragazzo più ammirato della nostra scuola, intelligente, il migliore della squadra di football e dolcis in fundo ballava in un modo da delirio. Collettivo. Sai cosa hanno fatto quando si è diplomato? L'hanno beatificato? Hanno incorniciato il suo distintivo di capoclasse. Oh! Sì, ma pensare che era passato su tutte le camicette della scuola! Compresa la tua, Jen? Eh no, la mia era troppo liscia allora. Ah! Dai, parla, Janet, lui che ti ha detto? Ecco, e tu che hai detto? Dunque... E che ha fatto lui? E oh, che hai fatto? Okay, 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 dai. Secondo una cosa per volta. <ride> Vediamo, da principio. Ha detto. Ehi, ciao. E io ho detto... Oh, 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 sì, e lui alla fine ha detto... Ma dirlo, lo so, lo so, ha detto... Janet, la graziosa Janet Wood. È incredibile, è davvero sì. incredibile, vero? Sì, questo è successo dopo. Dopo cosa? Dopo che mi ha urtato per caso e mi ha fatto cadere. Poi mi ha aiutato ad alzarmi e ha detto... Sono spiacente. Allora non ti ha riconosciuto? No, purtroppo all'inizio no. Allora gli ho detto, lo sai chi sono, Peter? E lui ha detto, sei una delle Charlie's Angel? Oh! Sì, 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 sì. E poi ha detto, no, non è possibile, tu sei molto più carina. Oh, e tu hai continuato a parlargli dopo un'idiozia del genere? Jack, non era un'idiozia, quello era Peter Van Horn. Oh, e io che parlavo di lui come se fosse un comune essere umano. Brutto, Jack, prendi, prendi, maleducato, maleducato, via! <ride> e poi ha detto Janet, la graziosa Janet Wood, vero? Ma certo, avrà detto così. Sì, dopo avergli ricordato come mi chiamo. <ride> Vuoi prepararmi la cena o vuoi farmi morire di fame? Mi stai offrendo una scelta? Oh, aspetta qualche secondo, è così interessante, voglio sentire come va a finire. Janet, ha incontrato un vecchio corteggiatore? No, no, onestamente non posso dire che è un corteggiatore. Eh, una vecchia fiamma. Eh, non sapeva nemmeno che esistessi. <ride> 
e lo vedremo anche noi, vero? Ah, certo! Ah, sì, 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 stasera l'ho invitato a prendere un caffè o qualcosa. Un caffè o qualcosa? Parlaci un po' di qualcosa che avevi in mente, Janet. Oh, 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 oh. Beh, non lo so, Jack, non so cosa volessi dire. Non lo so perché l'ho detto, sai? Tesoro, ti serve qualche consiglio? Helen, non ti intromettere. Non mi sto intromettendo, solo che mi rincuoro a pensare che da qualche altra parte la ruggine non ha trionfato. Perché invece non pensi a cucinarmi qualcosa per te? No, cena? ti prego, sto, lei voglio sentire qualcos'altro della nuova fiamma di Janet e resto ancora un po'. Sto morendo di fame e non mi importa niente della fiamma di Janet. Naturale, la sua si è spenta irrimediabilmente da tanti anni ormai. Scusa, Chrissy, che ore sono? Ehm, le sette. Santo cielo, sarà qui da un momento all'altro. Sta tranquilla, che vuoi che... Oh, senti che mani ghiacciate, rilassati. Ho un po' paura, sai. Perché? Non lo so, non posso farci niente. Quando ho incontrato Peter questo pomeriggio, mi è sembrato di essere tornata di colpo a scuola, di essere una ragazzina tutt'ossa. Ma adesso sei tutta un'altra cosa. Lo so, questo lo so, però non riesco a rendermene conto. Peter Van Horn, che vieni qui a trovare me. Quando ero a scuola, avrei attraversato l'Atlantico a nuoto per uscire insieme a lui. E invece sono dovuta andare al ballo di chiusura con Steve Gilmore. Ci hanno eletto la coppia dal sorriso scintillante. È un gran risultato. No, era perché tutti e due portavamo l'apparecchio per i denti. Oh, oh Chrissy, che paura. Ma che le prende? E sai com'è? Si avvicina all'incontro del secolo ed è preoccupata. La nostra Janet, il cervello di ghiaccio sintetico. Ma andiamo, Janet, è uno come tanti, non è l'apparizione di Mick Jagger. Jack, perché dovrebbe aver voglia di uscire con me? Perché dovrebbe aver voglia di... Perché dovrebbe aver... Perché? Sì. Chrissy, hai mai sentito una domanda più stupida di questa? Sì, la settimana scorsa è in ufficio. Il mio capo mi ha chiesto se volevo... Finisci, la stacca la spina. <ride> Janet, secondo me tu sei una delle più incantevoli, attraenti, meravigliose ragazze che abbia mai visto. Eh, come mai non me l'avevi mai detto? Eh, già, non l'ho mai detto neanche a me il galletto. Certo, perché noi tre siamo amici. Finché abito qui non devo pensare a voi che alla luce di questa dimensione. Per me... Voi non siete ragazze, siete due ubriaconi di passaggio. <ride> Grazie del complimento, sei un tesoro, Jack. Sarà meglio che vada a vestire. Janet! Sì? Perché non ti metti il mio falso Pierre Cardin? Oh, sei contenta? Oh, grazie, Chrissy, sei Beh, un angelo! Spazio. Grazie ancora! Figurati! Eh, non ho mai visto Janet in queste condizioni. Di solito è... Il mio falso Pierre Cardin. Ah, è un vestito da quattro soldi su cui è cucita un'etichetta Pierre Cardin. Ma chi vuoi che la veda l'etichetta? Giusto un maniaco. Oh, non importa. La ragazza che se lo mette sa che c'è ed è questo che conta. Ah. Oh, deve essere Peter. Senti, Chrissy, come spieghiamo la nostra presenza al principe azzurro? Sei tu l'inventore di famiglia? Eh, L'inventore? Salve, salve, cerco Janet Wood. Ah, entra pure, si sta vestendo. Oh. Uh, um, già, la mia presenza, io sono un ospite, lei è la sua compagna di stanza e questo spiega tutto. Ah, che <ride> Grazie, <Jack>. Chrissy. <ride> uh, se non ti dispiace, prendo questa, vedi, Vabbè. noi siamo tutti amici. Vedo, mi chiamo uh, Peter Vanoi. Eh, Grazie, io Jack Trip. Molto lieto. E questa è Chrissy Snow. Ciao, piacere di conoscerti. Ciao, vado a dire a Janet che sei arrivato. Siediti, si sta più comodi. Ho sentito dire che sei un vero atleta. Uh, lo ero, non ho più continuato purtroppo. Anche tu sembri un tipo atletico. Beh, ho giocato un po' a baseball qualche anno. Battitore. Davvero? Giuro. Anch'io. Davvero? Giuro, con che squadra? I tiranti. Ora ti faccio vedere il mio tiro migliore. Sta attento, un po' più indietro. Eh? Uh, ok, sì. tieniti pronto. Ed ecco Tripper al suo primo lancio, l'arma segreta. Uh! <ride> <ride> Ma lo sai che è un bel tiro, Jack? Un bel tiro? Ah, è facile. Anzitutto prendi la palla con la mano sinistra tenendola molto stretta. Il segreto è tutto nei muscoli delle dita, specie il pollice e l'anulare. Una, una volta che... Uh, non te lo dico, è un segreto. Una dolce visione. Ah, senti qui che pelle morbida. Ogni dito è un velluto. <ride> Ciao, Peter. Vi siete presentati? Beh, allora se voi due dovete andare da qualche parte non voglio trattenervi Ce ne andiamo, non spingere, Jen Spero che ci rivedremo uno di questi giorni Ah, sì, volentieri 
Mi fa piacere di averti conosciuto. Vieni, Chrissy. Ciao. Beh, che ne pensi? Janet ha fatto tombola, è davvero un tipo interessante, eh? Oh, no, è odioso, falso, cinico, non lo sopporto. Oh. Ma Chrissy, non puoi limitarti a dire che non ti piace, devi dirne il motivo. Niente, non mi fido di lui, mi fa questa impressione, ecco. Un'impressione non è un motivo. Invece sì, deve esserci un motivo, altrimenti perché avrei questa impressione? E va bene, Chrissy, quando è che hai provato questa impressione? Motivo. Motivo, impressione, che differenza c'è? È quello che dico io, sei stato tu a dire che non era la stessa cosa. Chrissy! <ride> Usiamo altre parole, hai qualche prova Certo ah. Non mi è piaciuto quello che ha detto E che cosa ha detto? Ciao, molto piacere di conoscerti uh. E allora? Tutto qui eh, Che c'è di strano in ciao, molto piacere di conoscerti? Uh. Uh. Ma è tanto semplice Quando ha detto ciao, molto piacere di conoscerti Non era un molto qualunque Eh? Ricominciamo da capo Ci sono molti modi di dire molto E il suo molto era molto molto strano Cosa? Mm, specialmente se tutto questo lo ricolleghi alla doppia stretta eh? Ah certo Che cos'è una doppia stretta? Mm, ora ti faccio vedere Attento tu sei me e io sono Peter d'accordo? D'accordo io sono te eh? Mm. Va bene Ok, cosa devo fare? Eh? Dai, sono normalissimo. Ora dammi la mano, avanti. Eccola qua. Finiscila. Ciao, molto piacere di conoscerti. Eh, ti ha dato una leggera stretta quando ha detto molto. Che c'è di male, Chris? C'è che la sua stretta insinuava un punto interrogativo. Ah. Lo insinuava? Certo! Che ne diresti di metterci insieme io e te, baby? Oh, ma andiamo, Chrissy, non posso credere che... No, 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 devi crederlo invece, ne ho conosciuti di tipi come lui, è un poco di buono, te lo dico io mm. Sì, ammetto che tu possa avere ragione mm. Scusa, puoi farmi un favore? Vuoi provare a farlo di nuovo? Voglio sentire, cioè, voglio vedere se sento il punto interrogativo Dai. Ah, certo, volentieri Via. Ciao, molto piacere di conoscerti che bassa insinuazione! Ah, Jack, che bassa, finiscila! Ah. <ride> Mi sembra di essere tornato ai vecchi tempi. Non direi, sono stata l'unica ragazza della scuola che non è mai uscita con te. Janet, allora sei tu quella. Eh? <ride> Se son rose fioriranno e tu eri una rosa. <ride> che carino. Tu non sei molto cambiato, Peter. Beh, sono maturato un po'. Mi sono reso conto che le ragazze mi correvano dietro non perché fossi eccezionale, ma perché ero un atleta famoso. <ride> Scommetto che le ragazze ti corrono dietro ancora. Sì, ma ora lo fanno perché sono eccezionale. <ride> uh, Peter, mm? um, hai più saputo niente di Charlie Benson? Chi? Era il tuo miglior amico Ah, Charlie lo zombie Già. Sì, credo che stia lavorando in qualche negozio di manicure Ah, davvero? Sì, è un peccato, un ragazzo in gamba come lui in un negozio per mani ah, ah. Se avesse giocato bene le sue carte Ora farebbe esattamente quello che faccio io Ah, cioè cercare di spogliarmi Cosa? Dico cercare di ah. spogliarmi <ride> Come sei spiritosa ah. <ride> Continua, cosa fai di bello adesso? Ho una palestra dove si fanno anche massaggi Ah Sempre a muovere le mani, eh? Come hai detto? Eh, beh, voglio dire, sempre a maneggiare. Ah, certo, devo mantenermi in forma. Appunto. Alle ragazze non piace che uno si lasci andare. <ride> Senti, mi è venuta un'idea. Ah. Ma guarda che quelli non sono cuscinetti a sfera, quelli rimangono fermi, Perché quindi è inutile non ce che. Ma siamo più comodi. Ah. Non è meglio così. Vedo che la tua visione della vita è orizzontale. Oh, oh, oh. Eh, 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 
Scusa, scusa sai Peter, credo che abbiano suonato la porta Sarà meglio che vada a vedere, altrimenti chissà cosa pensano Oh, Buonasera, entri Ciao qui. Janet, ecco, sono venuta solo per vedere se la tua lampada funziona La lampada? Sì, sì, funziona, grazie Sono contenta, hai fatto un ottimo affare ah, Signora Roper, questo è Peter Van Horn, la padrona di casa Sono contenta, hai fatto un ottimo affare mm -hmm. Ah, senti qui che pelle morbida Ogni dito è un velluto oh, oh, oh. Hai sentito, Janet? Non sto sognando, no, vero? è la cruda realtà oh, Sono felice di aver visto la tua lampada Stia attenta Aspetti, signora Roper, non vuole fermarsi a bere qualcosa con noi? Oh, 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 Janet! Non essere così educata Lo so che voi due volete rimanere soli Sta tranquilla, io torno dal mio Stanley Così potrò stare sola anch'io No, aspetti, ma... Allora... Mi si è sbottonata la camicia Trissi Tamburella coi piedi, eh? Jack, sono così preoccupata Che ne dici di chiamarla e sentire come va? Janet si sta divertendo, Chrissy Peter è un vecchio compagno di scuola Il ragazzo più ammirato, più intelligente Non ci sono parole Io saprei benissimo come definirlo ah, Controllati, Chrissy non è facile, oh Jack, fammi un favore Ti mm? prego, vieni a telefonare e senti se va tutto bene, su che ci vuoi Ma no, è ridicolo, crederà che voglio spiare. E allora, allora, cambia voce Dai, siamo seri Questa è una cosa seria, su, ti prego, fallo per me Ok Dai, 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 vieni, vieni <ride> Come diavolo faccio a cambiare voce? E, e, imita un accento Imito un accento? Eh. E quale? Ciao tesoro eh, eh, Sto cercando una certa Miss Wood A ah, lei Miss Wood, salve eh, Sono un amico del vecchio Peter Van Horn Ecco, volevo dirle che Pete di solito è un bravo ragazzo no. Ma è, è, è anche pericoloso come un serpente a sonagli col dente avvelenato e, e quindi le consiglio di non tenerselo in casa se non ha un bazooka sotto certo. mano <ride> Sì, sono io, ciao Janet No, non sono raffreddato, era solo che volevo fare uno Sul serio? Oh beh, grazie Ciao Che cosa ha detto? Ah, ha detto che imito molto bene Archimede Pitagorico Credevo che fosse Cenerento mm, Io volevo fare Stanlio Oh sì sì, certo, era perfetto così, Però era un po' difettoso così. perché <coughs> Dimmi la verità, Jen Janet Giusto Di la verità, non hai mai pensato a me in questi anni? Mm. Beh, in un certo senso... Ah, lo sapevo. Sai, tesoro, mentre venivo qui ho continuato a pensare... Janet. 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 E tutta un tratto ho composto qualcosa appositamente per te. Oh, quale onore. Sentiamo allora. Come ti amo, tesoro. Lasciami... Contare in quanti modi. <ride> Cosa c'è da ridere? Oh, Peter! Questi versi sono di Elizabeth Barrett Brown. Oh, no, ti sbagli proprio. Non sono mai uscito con quella ragazza. Ma <ride> ci credo, perché sarebbe stato un po' difficile, visto che è morta da più di cent'anni. Tra l'altro la sua poesia era un po' diversa. Come ti amo, voglio contare in quanti modi. La letteratura non era il mio forte. Perché non passiamo alle applicazioni? Eh, eh no, eh, avevo sempre brutti Ti voti. faccio ripetizioni. Grazie, non ne ho bisogno. Posso studiare no, da sola. Peccato. Senti, senti, proviamo oh, con un'altra poesia. Dice. Peter, oh. le ripetizioni no. Uh, ciao, 
Ciao ragazzi Oh mio Dio Dov'è Peter? In camera da letto Oh, oh Dio, Jack, Jack l'ha aggredito Non trarre conclusioni affrettate Che è successo, dimmi Sì, mi ha aggredito Lo vedi? Oh mio oh. Dio uh. Niente, all'inizio ha cercato in tutti i modi di abbracciarmi Poi ha cominciato a corrermi dietro Io sono scappata in camera e mi sono chiusa a chiave E poi com'è andata? Ha inciampato nella sedia e ha battuto la testa sul comodino di Frassino Scusa, chi è Frassino? Mm, un frate falegname E così ridendo e scherzando ha perso i sensi Allora l'ho messo sul letto e gli ho fatto un impacco di ghiaccio Adesso è lì dentro mm. Dove vai? Voglio provare a farlo rinvenire a suon di pugni Janet! Oddio, è sveglio! Ecco, così non avrò bisogno di farlo rinvenire. No, ti prego, lascia stare. Senti, Jack, non facciamo storie. Me la cavo da sola. Sei sicura? Ma certo, l'ho tenuto a bada finora. Voi due scomparite e cercherò di liberarmi di lui, ok? D'accordo, vieni, Jack. Se hai bisogno di me, sono in sì, cucina, sì, sì. ricordo. Grazie. Oh. Oh. Eh, ciao. Come ti senti? Oh, che vuoi che sia, Janet? Ti perdono. Tu mi perdoni? Eh, volevi fare la difficile. Ok, hai vinto, con me ha funzionato. A tua disposizione. No, c'è un errore, con me non ha funzionato. Non essere ridicola. Oh, Peter. Io, ma che cosa ci vuole per farti capire che non voglio? Non insistere in quel modo, mi hai Peter, conquistato. No, dai, no, Janet. basta. Smettilo, Fermo Peter, dove sei, dai. maniaco. Chi è? Ah! Che diavolo ci fate qui? Ficcalo in quella zucca vuota La mia amica non vuole avere niente a che fare con te, chiaro? Oh. Oh, così stanno le cose È chiaro, questo spiega tutto finalmente L'ultima cosa a cui avrei pensato eh, Che cosa? Tu, lei, le compagne di stanza Le confidenti mm. Le cerbiotte <ride> Tu dici? Ho letto un libro sulle ragazze come voi Hai letto un libro? Hm. E chi ti ha aiutato con le parole difficili? Non ci sono parole difficili nell'elenco telefonico Ascoltate Non voglio interrompere una così bella amicizia Per quanto abbia avuto difficoltà a inserirmi ah! <ride> e pensare che per un momento ho avuto paura di essere Caro vecchio Pitt, lascia che ti aiuti a infilarti la giacca Ah, grazie Ehi, Piano! <ride> Beh? Tutto bene ora? Adesso sì Sì, grazie Ma mi sento una stupida Non sei l'unica e tu, come mai? Dovevo capirlo subito che era uno di quelli con la doppia stretta eh? Come, scusa? Non solo, ma era una stretta col punto interrogativo Che cosa? Senti, Janet, ci sono molti modi di dire molto E il suo molto era molto, molto strano Ah, eh, hai fatto un corso accelerato da Chrissy? Ellen, allora, che mi dici adesso della romantica fiamma di Janet? Ah, oh, che cosa terribile, povera Janet, deve essere rimasta molto delusa Vedi, di me puoi dire quello che vuoi, però non costringerei mai una donna con la forza brutta A fare cosa? Dai, smettila Senti, Stanley, immagina solo un secondo di essere tu un vecchio compagno di scuola E che fossi venuto a trovarmi e mi... E mi avessi strappato gli abiti di dosso e buttato sul letto Non farei mai una cosa del genere Era solo un consiglio